，冯洞洞，你也出去，把门带上。我也要跟盛天的总裁好好的、单独的聊一聊。哦。我就在门口啊，你有什么事儿，马上叫我。什么呀？怎么是你呀、啊？给你个惊喜。这算什么惊喜？哦，我说这个死张轩轩怎么签的新公司也不跟我说，你们都瞒着我，故意耍我，我一定是捡来的。这个公司的老板是我不好吗？我是你舅舅，你外公也有出资，我们家大小姐是艺人，家族企业。嗯。你不会是打着签了我，在雪藏我的念头吧？哦，你外公的确是这么想的，不过真正实施起来很困难。我雪藏了你，你违约跑去接工作，我又不能真的把你告上法庭，让你赔违约金。家族企业就是这样，有利有弊，看你怎么权衡。不签。你不是挖井队，几十号人张嘴等着吃饭吗？我之前没签公司，也没拿家里一分钱，我自己省吃俭用，还是可以养得起的呀。今时不同往日，你不是得了嗜睡症吗？而且你签了是双眼，你外公放心，你也享受最好的资源。你在事业上就不想登顶吗？那我的签约金是多少？我是不是说过，任何人不要打扰？对不起，对不起。张先生是我们诊所外聘的专家，前些天已经辞职了，需要帮您安排其他的医生吗？不用了，谢谢。侯博士，科研创业公司一直以来都是我们投资的首选，您在恐龙技术上的研究思路非常特别。在科研上面，您放心，我们的团队是一流的。恰好我在生物医学方面也有一些小的涉猎，以后还需要向贺博士多请教。不敢不敢，互相学习，改变世界啊，可比挣钱有意义的多。是，稍等。以后要避免约在这种地方，人多眼杂，谈事情不方便。对不起啊，是我考虑不周到。我只是觉得这家很好吃，你可能会喜欢。至此一次，下次不会了。昨天你在制裁的时候被看到了
，多亏你及时通知了兰，否则很可能受不了场。对不起，让你去见云真是我判断失误。这怎么能怪你呢？谁会知道，云真和薛灵巧竟然成了朋友？兰有什么指示吗？昨晚在交手之后，兰对他的能力赞赏有加，他的肢体进化的比兰还要完美。那就是势在必得了。没错。啊，对了。徐林桥的麻烦事儿解决了吗？因为快递没有写门牌号，我怀疑田静植的保姆车在电视台是被人放了追踪器，只能定位到田静植住在那个别墅区，却不知道具体是哪一栋。我找到了追踪器，破解之后反追踪到了他。什么人这么嚣张，敢找超级人类的麻烦呀、啊？洪世光的女秘书叫方晓。洪世光，他藏了些薛林桥不能曝光的资料，被方晓拿到了。那这么说，是薛灵巧被勒索了。准确来说，是勒索田静植。我入侵了他的电脑，找到了一封设置好的邮件，一旦自动发送启动，就会被我拦截。那为什么不直接删除呢？他可能还有备份，保持原样他才会安心。一旦他选择鱼死网剥的话，我们也好有时间处理。还是你想得周到。不过是术业有专攻而已。你的研究进展如何？我的工作是找到超级人类反应的钥匙。那让我打理前沿科学的投资，也是希望能够集众人所长，早日有所突破。反应问题一旦解决 ，S 组织的壮大就不只有招募一条路，你也就不用冒着危险，一直伪装自己了。没关系，现在的伪装不就是为了以后能真实的活着吗？请慢用，谢谢。嗯，好。哎呀，你这个小舅还真有爱心呢，买个娱乐公司还不忘了提携你这个国民女二号。嗯，现在是裙带关系啦，内定女一号。特地过来告诉你们一声，以后啊就不用担心我的工作啦。嗯，不担心，不担心，只要妹妹健健康康的，什么都不重要。嗯啊。是谁呀，在舞蹈队打听晚辈们的婚姻状况，在找女婿来着啊？哦，老田，我命令你马上停止这种幼稚的行为，搞得我好像物美价廉，没人要一样。我在你这个年纪啊，你都已经小学三年级了，那是比不上邱女士您的光荣事迹。未婚先孕被外公赶出家门，我就没办法青出于蓝了。现在才怀孕，今日最佳笑话，还什么玛利亚体质？未婚先孕呢？你还真先进呢！就是怪我年轻时魅力太大了，哦，又加上怀上你，要是你妈依赖你外公的倔脾气啊，估计就没有你了。妈，要是我爸当初没顶住压力离开了你，也不想要我，你还会把我生下来吗？不会，这么狠心！哎，我生你呀、啊，又不是为了跟你外公作对。你呢？是我们两个爱情的副产品。那如果爱情没了，谁还要这个副产品呢？是啊，这孩子一生下来就是单亲家庭，这孩子也挺可怜的。嗯，对不对，菠萝？是吧？嗯嗯嗯。我回去了。嗯，你怎么突然就说要回去了？不是一起出去吃饭吗？我没胃口，还有点事儿要做。啊，那爸送你吧。不用。这，我，我刚刚是不是说错了什么？谁知道，怪里怪气的。哎，啊，往这儿酸，揉揉。好嘞。嗯，这儿啊。好紧呐、啊，你都累成这个样子了
大小哥，田小姐签约了盛天娱乐。啊，你有什么办法能让她不签吗？是她自己不想签吗？不是。你是怕他有了经纪公司，公司给配备经纪人和助理，你丢工作吧？怎么可能？我可是田小姐超级粉丝来的，真的会丢工作吗？哦。谈一谈，好。呃，我好像应该去睡觉了。哦，不对，我去浇花。你就准备穿成这样跟我谈？我在切肉，水生最近焦躁不安，我准备喂完肉送他回家。你要一起送他吗？水生啊，回去以后要记得想妈妈哦，妈妈有时间会来看你的。到时候可别装作不认识啊！我签新公司了，以后可能会接更多工作。我不能一直这样下去，需要尽快做出决定。那你想好了吗？想好了，赌气不能解决问题。我决定终止认识，等签证下来就出国一趟。云真已经帮忙联系好了医院。我陪你一起。不用了，我自己可以的。我外公说过，成年人要为自己的所作所为买单。和你在一起时，我就知道我们人要殊途，可能很难会有好结果。我认了。我知道让你救小燕的代价是失去你。也还是那么做。在不知道你是因为我怀孕回来的时候，我其实已经做了决定。每一次发生的事都是在提醒我，这是你自己想要的，你要认。至于。我们俩之间，你来，我不抱有希望；你走，我也不失望。这样的关系才是最好的，对吗？田金枝。可能我活这么多年，真的是为了遇到你吧？你这么说，我也不会高兴。我会照顾你的。等你遇到好男人，我也会照顾你的。你什么身份呢？
是孩子他爸了，前男友的身份也不好，那就只能是好邻居的关系了。好，那叫邻居。你帮我浇花，我陪你送水生回家，这样的邻居吗？我们还可以偶尔一起吃饭。看天气，帮你收衣服，帮忙收快递，不扔进垃圾桶，也不拆开的那种，还是会扔掉我的花，偷拆我的快递啊？可能还是会。笑什么？到底笑什么？二十五岁，广告公司部门经理，最后被目击的地方是春晓酒吧。失踪人二号欧阳慧，三十一岁，全职家庭主妇，育有一女，送女儿去辅导班后失联。失踪人三号丁田，二十六岁，主要在家做代购微商，独居，失踪时间不详，稍后我会将详细资料发给大家。这三起失踪案。因为失踪人同为年轻女性，且报案时间相近，而且都没有接到勒索电话，所以队里决定同时平案调查。就目前的调查情况来看，三位失踪者在爱好、职业、社会关系、着装风格，还有常去的地点等方面都没有明显的相似点。这案子虽然一直由小丸子在负责，但是还是把资料都发给大家，希望大家在处理好自己手头案子的同时。如果有发现相关联信息，及时跟小丸子这边通气。知道了，知道了。张云仔，同时联系其他分局，保持信息畅通。知道。好，散会。张云仔，小丸子留下。嗯、小丸子，三位被害者的背景都调查清楚了吗？从出生地到中小学就读的学校，甚至是转校生可能给他们带来的关联都调查了，没有发现重合。小严哥，我在调查丁田的时候，他父母和我说了一件事情，不知道和他现在的失踪有没有关系。说，丁田六年前在英国留学的时候，曾经被绑架过。被绑架？是的。不过好像对他现在的生活也没什么影响，也许是巧合吧。是不是巧合，只有调查了才知道。我会查一下其他两位失踪者跟这起绑架案有没有关系。好，散会。你在看什么？我想看他老婆刚睡醒的样子。无论多美的女人刚睡醒时，都会有干瘪的眼屎和恶心的口腔异味。啊！这个女人太辣了，我喜欢。老婆，我在院子里面准备了好吃的。哇！平阳姐，你醒了。烧烤趴刚刚布置完成。
你们在搞什么？什么时候弄的这些啊？趁你做美梦的时候，我辛苦了一下午。啊、什么呀？明明是我一个人弄的。是云真哥出的钱了。那听说你今天签的新公司啊，非要给你庆祝庆祝。老婆，怎么样？喜欢吗？幼稚。不要再叫我老婆了，不叫老婆，叫太太。音响接好了吗？来 ，music。停停停！你们就不怕吵到邻居吗？哦，对啊。冯东东，你去把邻居也请过来，人多更热闹。请哪边的邻居啊？当然是那个可爱的小宅女了，白露啊，好啊，把你大乔哥也请来吧。啊，好嘞，你们和好了。签证下来之后，你陪我去国外吧。了解。今天这一趴是为了两件事，是为了庆祝我老。田径直小姐签约新公司，马上就要大红大紫了，干杯！干杯！干杯！云真哥，我们这样做，很像是在联谊。你过来，我们换个位置。啊。志远妹妹，我好像在哪儿见过。你这搭讪方式也太老套了吧！嗯大小野吗？左边眼睛大，右边眼睛小，看上去很奇怪。哪里奇怪？小女孩不懂得欣赏，人的左右脸本来就是不一样的。有人懂得欣赏就好。你。刚才说完第一件事了，现在重要的要来喽！我要正式追求你，田静之小姐。啊！嘘！我问薛林悄悄干什么？白露小姐还在。你们已经分手了，我我为什么不能追啊？不是的，不是的，他喝多了，胡说八道而已，胡说八道。谁胡说八道啊？有谁分手了还对前女友管东管西的？我。这晚上是不是有洞？我要不要给你缝起来？我怎么知道你邻居不知道薛林桥是你男朋友的事？
当然。大小姐放心，这是我的经纪人资格证书。你打算让扑克脸整天跟着我？这是你外公的意思。岳特助对你比较了解，也有分寸，由他做你的经纪人，帮你接工作，我们都会比较放心。另外，公司还会专门为你配备服装师、造型师、生活助理、跟拍师。大叔。呃。如果把娱乐圈比作成一个游戏的话，你是准备给我一个四十级小号换上九十级大号的顶级装备？当然，你相当于消费排在全服前五的人民币玩家，顶级装备是标配。老板，你真的对我太好了，无以为报，送上香吻一枚。嗯这位是，是邻居。我们邻里关系相处好，我的助理住在他家，他是过来帮我的助理送盒饭的。哦，可是他是按密码进来的吧？啊！我不在家的时候，邻居大哥偶尔过来帮我照顾一下家里的乌龟。这是你的新老板，是，不是？新男友、啊。嗯、邻居大哥是不是问的有点太多了？邻居就是邻居，要好好待在邻居的位置上，看清自己的身份。这种口气听在别人耳朵里，会以为你在吃醋哦。作为邻居，我只是纯好奇，没有别的意思。如果田小姐有了合适的对象，我当然是为田小姐高兴。高兴就笑两下嘛，看你这臭脸，不知道的人还以为你刚用鸟粪敷了面膜。祝你们爱情甜蜜。
I'm 